Wat die tekens van die tyd betref, is daar elke, elke dag nieuwe dinge. Um, Stefan het gepraat van ons hoop. Wat is ons hoop? Ons verwacht een stad in die hemel uit. Dit beteken, dis uh, product van een ander bron af. Want ons ken die bron, ons ken die aarde. Ons moet hier vanaf kom. Ons, ons plant goed hier en het groei hier en het bouwe huis hier en ons blij in die huis hier. En ons is baie afhankelijk van, van die overrede. Wat ons landse overrede aanvang en wat die wereld die eerste aanvang. Dit het maar een effect op ons. Ik verlang het nie gehad nie, maar ik denk die COVID was uh, teken vir ons allemaal dat het is internationale invloed. Dit was die hele wereld vol. Want as hulle in Amerika iets doen en hulle brand gebouw daar af en jy hoor nie daarvan toevallig nie, dan weet jy nie daarvan nie. Maar die COVID het ons allemaal van geweet. En die World Economic Forum, hulle teken datum is 2030, vir wat hy nou ook al beplant. En ons trek nou by 2023, 23, 23, die van 23. So, dit is nog net so paar jaar en dan moet ons daar wees. Nou as ons kyk na die, na die skrif, dan verstaan ons ook dat die wederkomst min of meer die tijd sal wees. En het lyk so aan die tekens van die tijd. Net iets wat ek nou hierdie week nou weer opgeleid het, wat nou aansluit by die World Economic Forum, want hulle wil baie goed implementeer om ons te beheer. Nou, en mens kunnen baie makkelijk aan al hierdie conspiracy theories verslaaf raak en het gaan kyk en bewonder en, en jy hou net met dit bezig, maar dit gaan geen nut heen nie. En mens moet kyk na dit wat betrekking het op die skrif. En wat ons in die skrif het is, mense sal nie kan koop en verkoop as hulle nie die merk van die dier het nie. Dis, dis wat ons het wat vast is. En Als je naar die wereldorde gaan kyk, dan moet je kyk wat doen hulle, om dat te kan recht kry, om ons te verhoed, om te koop en verkoop. En ons weet, dit is financieel. Eerst ding wat hulle moet doen, is hulle ontsla raak van kontant, dat hulle ons allemaal op uh, stelsel kan kry wat digitaal is, so dat hulle jou bankrekening kan stop. Smal. En die oomlik sy bankrekening gestop het, kan jy nie koop en verkoop nie. Dat is nie manier nie. Iemand kan jou nie betaal, of wat ek al nie, want al die geld gaan dier hulle, en hulle het jou geswaard lys, en jy is afgesnui. So ons weet, dit gaan so wees. Want die skrif sê dit. Nou, daar is baie mense wat dit nou begin raak sien, internationaal, en hulle begin allerhande goed probeer om het te keer. Die eerste ding wat ons van self moet sê, is, jy kan nie. Als geen groter kracht, als een professie van God wat in vervulling gaan nie. Dit moet gebeur. Voor die koning kom, moet dit gebeur. So jy kan het nie keer nie, dit gaan gebeur. En hoe gaan dit reg kry? Die COVID sluit baie met dit aan, dit is een pandemie, pandemie is een wereld waar je aanstekelike ding en dit en die climate change dat is nou climate change dier die World Economic Forum en die World Health Organization is die pandemie en dit is iets wat al lang bestaan, maar het daar sluimerend gelee en ons het niks van gedink nie en niks aandag aan het gegeen nie en altyd gewonne wat is nou hulle plan met die climate change En hoe nader ons nou kom in die eindproduct, sien ons wat die doel is. Nou die climate change is om vir ons te vertel dat die aarde gaan ten gronde gaan, tenzij ons op een sekere manier begin lewe. En omdat dit onmeetbaar is, ek meen niemand kan climate change bewys nie, jy kan dit nie sien nie, jy weet nie of dit bestaan nie, maar die slim mense sê dit bestaan en ons moet hulle nog loop. Maar die slim mense maak ook die reels van hoe om nou die aarde te beskerm en dis nou waar die ding inkom. So, daar is nou twee gevare. Die aarde gaan ten gronde, en die pandemie maak dat die mense ten gronde gaan, en hierdie wereld heersers met ons nou beskerm. Maar as ons nou openbaring lees, dan sien ons, uh, uh, dit is net een manier van hulle, om ons te beheer. Maar dis wat ons moet verwacht. So, wat hulle doen met die pandemie, is hulle sê, dier die World Health Organization, wat is die World Health Organization, so hy is die hele wereld, Hy is in Zuid-Afrika, hy is in Australië, hy is in Engeland, hy is in Amerika en in Zuid-Amerika en, en hy is in Rusland en hy is oorals daar. Gaan hulle nou internationale wette maak wat geld in geval daar weer een pandemie is. En daai wette oorskryf enige landswet. Nou landswet beteken die burgers van die land maak die wet ons stel om te wees. Dis democratisch, so jy verkies jou leiers en jy sê vir hulle, oké, okay, maak vir ons wette, wat van ons hou, soos ons van dit hou, en uit elke land sy eie wette. 
Maar die oomlik is daar een pandemie uitbreek, soos wat daar was met die COVID. Al sê hulle daar is een, maar is nie een nie. Is hulle gesag hoer as die landse gesag. Soos wat het was, ek meen, hulle het daar van die was daar afgesê met die masker dra, en nou ons politie het ons op die strandlig aanvang, maar as jy nie masker op het nie. Dis nie ons landse wet nie, is iemand anders daar. So, wat dit beteken is die pandemie wet, ons kryf die land wet, en die land wet, sy beginsel is mensrechte. Ons ook, ons het een mensrechte commissie en ons het een mensrechte hof en alles, dit beteken is my recht. Ek het die recht om sekere goed te doen, maar as een pandemie is, het jy nie meer die recht nie. En as een pandemie net anhou, dan het jy nooit weer die recht nie. En dis maar net wat ons moet doppe. Nou, die ouwens wat die vorige pandemie veroorzaak het, het gesê, die volgende ene gaan erger wees en dan sê hulle aandag gee. Nou, niemand weet hoe hulle weet, hulle gaan nog inkom nie, maar hulle weet blijkbaar. Nou ons weet hoe, want hulle veroorzaak dit. En nou Stefan het net gepraat van ons hoop, die goed gaan gebeur. En ons praat van 2030. Jy weet wat sy Phoenix voel nie, ons landse wapen is een Phoenix, en die Phoenix is a rising out of the ashes. Nou wat sy ashes? Hulle veroorzaak die ashes, en dan staan hulle, heerskapie op uit dit, dis die Phoenix voel. Ons land het hulle vernietig, na ashes toe die volk reine opgestaan, en ons is nog steeds in die ashes. Maar dit is die wereld heersers sy idee met die wereld, om om te vernietig. Ons lees in openbaring ook van die laaste paard wat hardloop, van die mense wat dood gaan, want die laaste paard is die dood. En dan beskryf jy daar hoe hulle dood gaan, en een van die maniere is hongersnoot en ek kan onthoud dat ek daar reeks gedoen het en ek kom by hongersnoot, toe denk ek dat is sêke maar symbolies want jy kan nie hongersnoot wees nie, ons is te georganiseerd, mense plant goede en, en uh, waar gaan hongersnoot vandaan kom maar die wereldmachte het hulle planne, in Amerika is die grootste grond eienaar Bill Gates, hy koop grond en die oomlik sy plaas gekoop het, hou hulle op boer want hy sê ons moet die natuur bewaar so Bill Gates sê, dis terwille van climate change, en allemaal klap van hande, maar het is nie, dis terwille van hongersnoot, want Bill Gates het een ding in sy kop, en dis om die populatie minder te maak, want ons is een bedreiging, van dit is climate change, hy is weer terug soen toe, allemaal is tevrede, en wat gebeur in Europa? Hulle onteien plaase, in Holland, ons sien dit nie op die media nie, maar as jy so bykie gaan kyk, as jy sien, in trend elke dag is die boere met die trekkers die strate vol, Hulle sê, daar is nie een beter boer in Europa as Hollander nie. Holland is baie klein, maar van die meeste koos kom van Holland af, en die Hollandse boere is baie goeie boere. Nou vat hulle daai plaase by hulle, en hulle geet van ander mense. En wat gebeur? Precies wat by ons gebeur. Hulle vat ons plaase, geet van ander mense, en wat gebeur in boerderij? Dit verdwijn. Wat is die doel? Hongersnoot. Ek het nie dink nie, hulle beplan dit, hongersnoot. Wat sê die skrif? Wat is die laaste paard? Die dood en een van die manieren, hongersnoot. Hulle verwacht volgende jaar al hongersnoot. Nou, groot doering in die vlees van die organisaties is Rusland, ek weet nie of Rusland nou maar net saamspeel, as een ander pool, of wat ek kan nie, maar Rusland is op hierdie stadium die grootste graan producent in die wereld. En Poetin het nou hierdie week wat voorbij is in Afrika gekeier, en het in elke Afrika land gaan handeskut, en hy stuur baie graan hier naartoe en kunstmis. Baie graan kom van Oekraïne af, Oekraïne is op die stadium in die oorlog, so dit hou bykie op, maar dit is alles met koos te doen. So ons maar verwacht, moeilijkheid, in ons land, hier is baie monde in min koos. As hier een probleem kom, ek weet nie hoeveel, hoeveel van ons land so koos kom van die buitenland af nie, maar die skrif sê, Die uiteinde daarvan is dood. Ek dink is derde van die wereldse mense gaan doodgaan. En dit is tegens van die tyd. Ons sien dit. En die mooie van dit is, laas week toe ons oor die goed gepraat het, was daar ander tekens. Hierdie het hierdie week weer gebeur. Wat gaan die week gebeur wat kom? Volgende jaar is een groot jaar. Volgende jaar is Amerika's verkiesing. En hulle kan nie bekostig dat iemand anders ter inkom as een van hulle mense nie. Hulle kan nie. Die vorige verkiesing het hulle met bedrog gewend, is nou redelijk bekend. En 
Wat gaan we doen nou met die en wat nou kom? Als iemand soos Trump, Trump is niet deel van dit nie, denk ek, en hy weerstaan dit, hy praat van die swamp, moet hy gaan skoonmaak, want die swamp is hierdie wereldheersers, hulle kan nie bekostig dat hy omkom nie, hy het vier jaar gekos in hulle, in hulle beplanning, dit moes Hillary Clinton gewees het, as sy ingekom het, dink wat ons nou getrek, hy het gekeer, hy het vir vier jaar gekeer, en hy het sachies gekeer, as hy nou inkom, gaan hy dit absoluut hard weerstaan, hulle kan dit nie bekostig nie, daar gaan groot goed gebeur voor die Amerikaanse verkiesing van volgende jaar, dit is in die jaarse tijd, ek dink is oktober volgende jaar, maar daar gaan groot goed gebeur, hou dit op, hulle gaan of veroorzaak dat daar nie een verkiesing kan wees nie, of hulle gaan weer verneek, nou hoe gaan hulle maak dat daar nie verkiesing wees nie, precies wat nou in Oekraine gebeur, een oorlog, Amerika het hierdie week aangekondig, hulle gaan baie groot financiële hulp stuur vir Taiwan. Nie financieel nie, wapen, voorziening vir Taiwan. Wat betekent dit? Oorlog. Taiwan is deel van China. Wat soek hulle daar? Hoekom ook hulle moeilijkheid? Sel as in Oekraïne. Hoekom? Hulle moet die oog af te hou van Amerika. Van die verkiesing in Amerika. Hoekom is dit so belangrijk? Dit is die tweede dier. Die tweede dier is Washington D.C., Dit is die beheer van die wereld, gebeur in Washington D.C. Enige land kan die verkiesingen hou, en dis vir ons so wat. Wat maak het saak, wie is Australiaanse, wat het hulle, eerste minister, of die Engelse eerste minister, of selfs die Russiese president, maar Amerikaanse president, het op ons allemaal een invloed, want dit is die tweede dier. So verwag, die volgende 12 maanden, groot veranderinge in die wereld en hou maar die World Economic Forum dop, en die World Health Organization. En die arts hier is, die gewone man op straat, wat die polisman is, of in die weermag is, voer hulle wil uit. Hulle weet het nie, is nie. Die Amerikaanse politie gaan hulle eie mense vang in die tronkooi. Dat is groe ding op wat. En wat het Stefan gesê, is ons hoop, vir wat gestaat by die hemel. Ons sien hierdie dinge gebeur, en Joshua sê, as jy hierdie dinge sien gebeur, hef jy hulle hoofde op, Und die Verlossung ist nahe.